வணக்கம் இது உங்கள் கொங்கு நாட்டு சமையல் தீபா நாம் இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா விரத பொரியல் ரெண்டாவது விரத பொரியல் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து வாழக்காய் பொரியல் பார்த்தோம் இன்றைக்கி வந்து புடலங்காய் பொரியல் விரதத்துக்கு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கோனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீட்டில் ரெண்டு பேர் இருந்தோம்னா இந்த சைஸ் புடலங்காய் போதும் இதை நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் வேணும்னு வாங்க பார்க்கலாம் இந்த சைஸில் புடலங்காயை நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் தாளிக்கு தேவையான எண்ணெய் கடுகு உளுந்து பருப்பு கடலை பருப்பு வரமிளகா கருவேப்பில கொஞ்சம் தேங்காய் துருவல் காய் வேக வைக்கும் போது நம்ம கொஞ்சம் போட்டுக்கிறதுக்கு சாம்பார் மிளகாய் தூள் இவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இந்த சைஸில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் புடலங்காயை வாங்க எப்படி செய்ய பார்க்கலாம் புடலங்காயை வந்து நம்ம வந்து தண்ணி கொஞ்சம் முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி கடாயில் முழுகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி இருந்தாலும் ஜூஸியான புடலங்காயாக இருந்தால் கொஞ்சம் தண்ணி கம்மி பண்ணிக்கோங்க இது நல்ல ஜூஸியான புடலங்காயாக இருந்தது அரியும் போது கொஞ்சம் ஜூஸியாக இருந்தது அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி கம்மி பண்ணி ஊற்றிருக்கேன் கொஞ்சம் ட்ரையாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் ஜா ஜாஸ்தி ஊற்றிக்கோங்க தண்ணி கொஞ்சம் முழுகிற அளவுக்கு நான் தண்ணி போ தண்ணி வந்து ஊற்றிருக்கேன் நம்ம இது கூட நம்ம என்னென்ன சேர்த்துக்கலான்னு பார்க்கலாம் மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் வந்து சாம்பார் மிளகாய் தூள் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சமாக இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் போட்டுட்டு ஒரு வணக்கம் வணக்கி விட்டு நம்ம அதை வேக வரைக்கும் மூடி போட்டு வச்சுக்கலாம் மஞ்சள் தூள் வந்து நம்ம கொஞ்சமாக போட்டால் போதும் காய் வந்து க்ளீனாக நல்லாயிருக்கும் கடாயில் வந்து நம்ம ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றிக்க எண்ணெய் காஞ்சோடனே நம்ம கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு படித்தோடனே நம்ம வந்து கடலைப்பருப்பு உளுந்து போட்டுக்கலாம் இந்த அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு உளுந்து இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் பார்க்க நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது கடிபடும் போது அந்த நல்லாயிருக்கும் இது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இதை வந்து வறுத்துக்கலாம் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம அதை தாளித்து விட்டுக்கலாம் லைட்டாக கோல்டன் மவுன் ஆகும்போது வந்து நம்ம 
கருவேப்பிலையும் மிளகாயும் போட்டுக்கலாம் மிளகாயும் போட்டு நல்லா கொஞ்சம் கிறிஸ்பாக வரைக்கும் தாளித்து விட்டுக்கலாம் போதும் இப்போ நம்ம வந்து காய் சேர்த்துடலாம் காய் சேர்த்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி கொஞ்சம் வணக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து கொஞ்சம் காரத்துக்காக கொஞ்சம் சாம்பார் மிளகாய் தூள் கொஞ்சமாக நம்ம கொஞ்சமாக போட்டோம் நம்ம காய் வேகும்போது இப்போ கொஞ்சமாக அரை டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் போட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் புடலங்காய் பொருள் இப்போ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம தேங்காய் பூ போட்டுக்கலாம் எப்பவுமே வந்து தேங்காய் பூ போடும்போது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தேங்காய் பூ போட்டு ஒரு க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டோம்னா அந்த சூட்லேயே வந்து தேங்காய் பூ வந்து வெந்துடும் நம்ம அது ஆன்லேயே நம்ம போட்டோம்னா அது வந்து எண்ணெய் பிரிகிற மாதிரி இருக்கும் அந்த பொரியலும் வேறு மாதிரி ட்ரையாக போயிடும் அதனால் நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம தேங்காய் பூ போட்டுக்கலாம் அது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோமா அந்த சூட்லேயே வந்து அது வெந்துடும் நம்ம எந்த மசாலாமே சேர்க்காமல் ஒரு சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வச்சு நல்லா பண்ணிட்டோம் இது சூப்பராக இருக்கும் இந்த டேஸ்ட்டு காயோட டேஸ்ட்டு தான் இதில் வந்து நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் இது தேங்காய் இதெல்லாம் சேர்க்கும் போது வந்து காயோடு சேர்ந்து நல்லாயிருக்கும் இது வந்து சனிக்கிழமை விரத்துக்கு வந்து நம்ம வெங்காயம் இல்லாமல் செய்யும் இல்லைங்க அது மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் இதே மாதிரி நாட்டுக்காயில் எல்லாமே வெங்காயம் இல்லாமல் செய்யலாம் இதே ப்ராசஸில் வந்து அவரைக்காய் பீக்கிங்காய் இது மாதிரி எல்லா காயிலையும் வந்து நம்ம விரத பொருளுக்கு வந்து வெங்காயம் இல்லாமல் சேர்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்